ஆல்கஹால் ஃபினால் அண்ட் ஈத்தஸ் சாப்டரில் இன்றைக்கி நம்ம எஸ்டர்ஃபிகேஷன் ரியாக்ஷன் பார்க்க போகிறோம் இந்த எஸ்டர்ஃபிகேஷன் ரியாக்ஷன் யாரிலிருந்து நம்ம எஸ்டர் ப்ராடக்ட் கொண்டுட்டு வரோம் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ஆல்கஹால் இருக்காங்க இல்லையா ஆல்கஹால் கூட மோனோ கார்பாக்சிலிக் ஆசிட் அல்லது ஆசிட் குளோரைட் அல்லது ஆசிட் அன்ஹைட்ரேட் இவங்கள நம்ம இந்த ஆல்கஹால் கூட ரியாக்ட் பண்ணும் பொழுது சம் கேட்லி ஸ்டார்ட் பண்ணோம் அப்படின்னா கண்டிப்பாக நமக்கு எஸ்டர் ப்ராடக்ட் கிடைக்கும் ஓகேவா இப்போ நம்ம ரியாக்ஷனில் என்ட்ரு ஆகும் ஒரு ஆல்கஹால் எடுத்துக்கிறோம் ஒரு மோனோ கார்பாக்சிலிக் ஆசிட் எடுத்துக்கிறோம் யார் இந்த இடத்துல கேட்டலிஸ்டாக யூஸ் பண்ணுறோம் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா கான்சன்ட்ரேட்டட் சல்ஃபரிக் ஆசிட் கேட்டலிஸ்டாக யூஸ் பண்ணுறோம் இவரை நம்ம ப்ரோட்டீனேட்டிங் ஏஜென்ட்னு கூட சொல்லலாம் ஓகேவா அதாவது ஹச் ப்ளஸ் ஏன்ஸ் இவர் ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறோம் அதனால் நம்ம என்ன சொல்கிறோம் இவர் ப்ரோட்டீனேட்டிங் ஏஜென்ட்னு கூட சொல்கிறோம் ஸோ இந்த இடத்துல ரியாக்ஷன் ஆகும்பொழுது என்ன நமக்கு ப்ராடக்ட் கிடைக்கும் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ஒரு வாட்டர் மாலிக்கல் இதுலேருந்து எலிமினேட் ஆகிறாரு அதாவது ஆல்கஹால் இருக்கக்கூடிய ஒரு ஹைட்ரஜனும் இந்த கார்பாக்சிலிக் ஆசிட் இருக்காங்களே இதில் இருக்கக்கூடிய ஒரு ஓஹெச்சும் என்ன செய்கிறாங்க அப்படின்னா ஹச் டோவாக வெளியில் எலிமினேட் ஆகிடுறாங்க ஸோ நமக்கு கண்டிப்பாக ஒரு எஸ்டர் ப்ராடக்ட் கிடைக்குது ஆர் சிஓஓ ஆரா நமக்கு ஒரு எஸ்டர் ப்ராடக்ட் கிடைக்குது அதே சமயத்தில் வாட்டர் மாலிக்கல் எலிமினேட் ஆகிறாங்க இது ரிவர்சபிளாக இரிவர்சிபிள் ரியாக்ஷன் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ஆக்சுவலாக இவர் வந்து ஒரு ரிவர்சிபிள் ரியாக்ஷன் தான் ஓகேவா இவர் ஒரு ரிவர்சிபிள் ரியாக்ஷன் தான் பட் இவரை நம்ம இரிவர்சபிள் ஆகாமல் ஃபார்வர்ட் டைரக்ஷன் அதாவது இந்த ஈக்குலிபிரியமாக நம்ம ஃபார்வர்ட் டைரக்ஷன் நோக்கி கொண்டுட்டு போகணும் அதாவது ப்ராடக்ட் மட்டுமே எனக்கு வேணும் திரும்பவும் இந்த ரியாக்டன்ட்லேருந்து இந்த ப்ராடக்ட்லேருந்து திரும்ப ரியாக்டன்ட் வந்துடக்கூடாது அப்படின்னு நான் நினச்சேன் அப்படின்னா இங்கே இருக்கக்கூடிய இந்த வாட்டர் இருக்குது இல்லையா ஸோ இந்த வாட்டர் என்ன செய்யணும் அப்படின்னா அந்த ப்ராடக்ட்லேருந்து எடுத்துக்கிட்டே இருக்கணும் அந்த ரியாக்ஷன் விசிலிருந்து அந்த வாட்டர் என்ன செய்யணும் நான் அதுலேருந்து ரிமூவ் பண்ணிகிட்டே இருக்கணும் அப்படி ரிமூவ் பண்ணிகிட்டே இருந்தேன்னா தான் என்ன நடக்கும் எனக்கு இங்கே இருக்கக்கூடிய இந்த ரியாக்டன்ட்லேருந்து ப்ராடக்ட் எஸ்டர் எனக்கு கிடச்சிக்கிட்டே இருக்கும் சப்போஸ் அந்த வாட்டர் நான் ரிமூவ் பண்ணால் வச்சுருந்தேன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அந்த ரியாக்ஷன் விசிலேயே என்ன நடக்குன்னு கேட்டிங்கன்னா ஈக்குவலி பீம் எஸ்டாப்ளிஷ் ஆகிடும் எப்படி அப்படின்னா ரிவர்சிபிள் ரியாக்ஷன் ஆகிடும் எஸ்டர்லேருந்து என்ன செய்வாங்க இந்த எஸ்டர் திரும்ப வாட்டர் கூட ரேட் ஆகி திரும்ப ஆசிஷியல் ஒரு ஆல்கஹாலாகவும் திரும்ப ஒரு மோனோ கார்பாக்சிலிக் ஆசிடாகவும் ப்ரொடியூஸ் ஆகிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது அதனால் இவர் ரிவர்சிபிள் ரியாக்ஷன் பட் எனக்கு இரிவர்சிபிள் ஆகணும் அதாவது இந்த ஈக்குலிபிரியம் ஃபார்வர்ட் டைரக்ஷன் ஷிஃப்ட் ஆகணும் ஃபார்வர்ட் டைரக்ஷனில் ஷிஃப்ட் ஆகணும் அப்படின்னு அர்த்தம் எஸ்டர் ப்ராடக்ட் எனக்கு வேணும் அப்படின்னா என்ன செய்யணும் அப்போ இந்த ஏரோ மார்க்கு நான் ஒரு டைரக்ஷனில் கொடுக்குறேன் அப்படின்னா வாட்டர்னா கண்டினியூஸாக ரிமூவ் பண்ணிகிட்டே இருக்கணும் ஸோ வாட்டருடைய கான்சன்ட்ரேஷன் நான் டிக்ரீஸ் பண்ணிகிட்டே இருந்தேன் அப்படின்னா கண்டினியூஸாக எனக்கு என்ன நடக்கும் இருக்கக்கூடிய ரியாக்ஷன்ஸ் அந்த ரியாக்டன்ஸ் இருக்கிற வரைக்கும் எனக்கு எஸ்டர் ப்ராடக்ட் கிடச்சிட்டே இருக்கும் சரியா இன்னும் ஒரு இதுக்கு ஒரு நல்ல ஒரு எக்ஸாம்பிள் பார்ப்போம் என்ன அப்படின்னா ஒரு எத்தனால் எடுத்துப்போம் சி டு ஹச்சி ஃபை ஓஹெச் எடுத்துப்போம் தென் ஒரு அசிட்டிக் ஆசிட் எடுத்துப்போம் சிஹெச் த்ரீ சிஓஹெச் எடுத்துப்போம் இதுலேயும் நம்ம ஆஸ் யூஷுவல் கான்சன்ட்ரேட்டட் சல்ஃபரிக் ஆசிட் தான் நம்ம கேட்லிஸ்ட்டாக யூஸ் பண்ணுறோம் ஒரு ப்ரொட்டனிட்டிங் ஏஜென்ட்னு சொல்கிறோம் இல்லையா நம்ம என்ன சொல்கிறோம் ஆல்கஹால் இருந்து ஒரு ஹைட்ரஜன் ரிமூவ் ஆகிடும் அசிட்டிக் ஆசிட் அதாவது கார்போனோ கார்பாக் சிலிக் ஆசிட்லேருந்து ஒரு ஓஹெச் ரிமூவ் ஆகும் இல்லையா ஸோ நமக்கு இப்போ என்ன ப்ராடக்ட் கிடைக்கும் C2, டூ ஹச்சி ஃபை சிஓஓ சிஹெச் த்ரீ ஓகேவா தென் ஒரு ஹச் டூ ஓ இது ஒரு ரிவர்சிபிள் ரியாக்ஷன் தான் பட் நீங்கள் வாட்டர் ரிமூவ் பண்ணிகிட்டே இருந்தீங்க அப்படின்னா கிடைக்கக்கூடிய ப்ராடக்ட்லேருந்து வாட்டருடைய கான்சன்ட்ரேஷன் டிக்ரீஸ் பண்ணிகிட்டே இருந்தீங்க அப்படின்னா என்ன நடக்கும் நமக்கு ஆக்சுவலாக ஈக்குலிபிரியும் ஃபார்வர்ட் டைரக்ஷன் நோக்கி போகும்போது எனக்கு ப்ராடக்ட் கண்டினியூஸாக கிடைக்கும் ஸோ நீங்கள் என்ன செய்யுங்க பொதுவாக ஏர மார்க்கை நீங்கள் ரிவர்சிபிளாகவே காமிச்சிருங்க பட் தியரட்டிக்கலாக நீங்கள் மென்ஷன் பண்ணும் பொழுது இந்த விஷயத்தை நீங்கள் சொல்லிடணும் என்ன அப்படின்னா வாட்டர் நம்ம கான்சன்ட்ரேஷனை டிக்ரீஸ் பண்ணும் பொழுது அல்லது வாட்டர் நம்ம ப்ராடக்ட்லேருந்து ரிமூவ் பண்ணும் பொழுது யூக்லிபிரியம் ஃபார்வர்ட் டைரக்ஷனில் ஷிஃப்ட் ஆகும் அப்படின்றத சொல்லணும் அப்படின்னு அர்த்தம் எனக்கு இருக்கக்கூடிய இந்த ரியாக்டன் எஸ்டாராக எனக்கு ப்ராடக்டாக கன்வெர்ட் ஆகிடும்ன்றது நம்ம மீன் பண்ணுறோன்றது தான் அதோடைய அர்த்தம் ஓகேவா இப்போ இதை நம்ம என்ன ப்ராடக்ட்னு சொல்கிறோம் எத்தில் அசிட்டேட்னு சொல்கிறோம் ஓகேவா சரியா நெக்ஸ்ட் இன்னொரு இம்பார்ட்டன் பாயிண்ட் தெரிஞ்சுக்கோங்க இந்த மாதிரி ஆல்கஹால் அல்லது
வாட்டர் மாலிக்யூல் அதுலேருந்து எலிமினேட் ஆகிறதுக்கு அதாவது இவர் கூட கார்பாக்சிலிக் ஆசிட் ரியாக்ட் ஆகும் பொழுது வாட்டர் மாலிக்யூல் எலிமினேட் ஆகிறதால இவங்க கொஞ்சம் ப்ரிவென்ட் பண்ணுவாங்க பல்கி குரூப்பாக இருக்கிறதுனால இங்கே கார்பாக்சிலிக் ஆசிட் கூட பார்த்தீங்கன்னா அதே மாதிரி தான் இருக்குது பாருங்கள் ஹச்சிஓஹெச் இருக்காங்க இங்கே சிஎஸ் த்ரீ சிஓஹெச் தென் டூ மெத்தில் குரூப் தென் த்ரீ மெத்தில் குரூப் ஸோ உங்களுக்கு இன்க்ரீஸ் ஆகும் பொழுது பல்கி குரூப்ஸ் ஆட்டோமேட்டிக்காக ரேட் ஆஃப் த ரியாக்ஷன் டிக்ரீஸ் ஆகுது பாருங்க ஓகேவா ஸோ இந்த பேசிஸில் நீங்கள் ரேட் ஆஃப் த ரியாக்ஷனை ஈஸியாக ஐடென்டிஃபை பண்ண முடியும் இதெல்லாம் ஒன் மார்க்கில் வரதுக்கு சான்சஸ் இருக்கு நெக்ஸ்ட் ஒன் மோர் இம்பார்ட்டன் பாயிண்ட் உங்களுக்கு நான் சொல்லிடுறேன் என்ன அப்படின்னா இந்த எஸ்டர்பிகேஷன் ரியாக்ஷன் பார்த்தோம் இல்லையா அதாவது ஒரு ஆல்கஹால் கூட என்ன சொல்கிறோம் ஒரு கார்பாக்சிலிக் ஆசிட் ரியாக்ட் ஆகும் பொழுது கான்சன்ட்ரேட்டட் சல்ஃபரிக் ஆசிட் ஆட் பண்ணுறோம் கேட்டலிஸ்டாக இல்லையா சப்போஸ் கான்சன்ட்ரேட்டட் சல்ஃபரிக் ஆசிட் இல்லாமல் சப்போஸ் கான்சன்ட்ரேட்டட் ஹைட்ரோக்ளோரிக் ஆசிட் யூஸ் பண்ணுறீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க இவரையும் நம்ம அந்த இடத்துல ப்ரோட்டினேட்டிங் ஏஜென்ட் தான் சொல்கிறோம் அப்பயும் நமக்கு எப்படி இருக்குது ஒரு வாட்டர் மாலிக்யூல் எலிமினேட் ஆகிறாங்க எஸ்டர் தான் நமக்கு ஆர் சிஓஓ ஓகேவா எஸ்டர் தான் நமக்கு ப்ராடக்டாக கிடைக்கிறாங்க ஓகேவா ஸோ இதுவும் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ரிவர்சபிள் ஆகிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது சப்போஸ் நீங்கள் வாட்டர் மாலிக்கியூலை நீங்கள் ரிமூவ் பண்ணிட்டே இருந்தீங்க அப்படின்னா கான்சன்ட்ரேஷன் ஆஃப் வாட்டர் மாலிக்கியூஸ் நீங்கள் குறைக்கும் பொழுது எஸ்டர் நமக்கு ப்ராடக்ட் கிடச்சிக்கிட்டே இருக்கும் சரியா பட் நீங்கள் கான்சன்ட்ரேட்டட் சல்ஃபரிக் ஆசிட்க்கு பதிலாக கான்சன்ட்ரேட்டட் ஹைட்ரோக்ளோரிக் ஆசிட் நீங்கள் கேட்டலிஸ்டாக யூஸ் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா இந்த ரியாக்ஷனுக்கு என்ன நேம் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ஃபிஸ்டர் ஸ்பிய எஸ்டர் ஃபிகேஷன் ரியாக்ஷன் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஃபிஸ்டர் ஸ்பியர் எஸ்டரிஃபிகேஷன் ரியாக்ஷன் சொல்கிறோம் எந்த இடத்துல அப்படின்னா சப்போஸ் ஆல்கஹால் அண்ட் மோனோகார்பாக்சிலிக் ஆசிட் ரியாக்ட் பண்ணும் பொழுது சல்ஃபரிக் ஆசிடுக்கு பதிலாக கான்சன்ட்ரேட்டட் ஹைட்ரோக்ளோரிக் ஆசிட் யூஸ் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா கேட்லிஸ்டா அந்த இடத்துல நம்ம என்ன சொல்கிறோம் ஃபிஸ்டர் ஸ்பியர் எஸ்டரிஃபிகேஷன் ரியாக்ஷன் அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஓகேவா நெக்ஸ்ட் இன்னும் கூட சம் பாயிண்ட்ஸ் பார்க்கலாம் ஐசோடோபிக் ட்ரேசர் டெக்னிக் அது என்ன சார் ஐசோடோபிக் ட்ரேசர் டெக்னிக் எதுக்காக இப்போ நம்ம இந்த டாபிக் இதில் பார்க்குறோம் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா நான் ஒரு விஷயம் உங்களுக்கு நான் திரும்ப ரீகால் பண்ணுறேன் என்ன அப்படின்னா ரியாக்ஷன்ஸ் இன்வால்விங் கிளிவேஜ் ஆஃப் ஓஹெச் பாண்டுன்னு சொல்லி தான் நம்ம லாஸ்ட் கிளாஸ் வீடியோலேருந்து பார்த்துட்டு வந்துட்டு இருக்கோம் அதாவது ஆல்கஹால்லையும் ஃபினால்லையும் ஓஹெச் மாலிக்குள் இருக்காங்க அவங்க அதில் இருக்கக்கூடிய இந்த ஓஹெச் மாலிக்குள்ள ஆக்சிஜனுக்கும் ஹைட்ரஜனுக்கும் கிளிவேஜ் ஆனிச்சு அப்படின்னா ரியாக்ஷனில் என்ன ப்ராடக்ட் கிடைக்கும் இதை தான் நம்ம இந்த இடத்துல ஸ்டடி பண்ணிவிட்டு வந்துட்டு இருக்கோம் அதனுடைய கண்டினியூட்டி தான் இந்த எஸ்டர்பிகேஷன் ரியாக்ஷன் இல்லையா அப்போது இந்த எஸ்டர்பிகேஷன் ரியாக்ஷனில் ஒரு ஆல்கஹாலில் மோனோகார்பாக்சிலிக் ஆசிட் ரியாக்ட் ஆகிறாங்க எனக்கு கிடைக்கக்கூடிய ப்ராடக்ட் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு எஸ்டர் அண்டு வாட்டர் மாலிக்கல் இல்லையா அப்படி இருக்கும் பொழுது நமக்கு ஒரு டவுட் வரலாம் எஸ்ஆர் ஒரு ஆர்வம் வச்சுருக்காங்க ஒரு கார்பாக்சிலிக் ஆசிட் இருக்காங்க அப்படின்னா இதில் ஒரு ஹைட்ரஜன் சொல்கிறீங்க இதில் ஒரு ஹெச்சின்னு சொல்கிறீங்க இவங்க கிளிவேஜ் ஆகும் பொழுது எனக்கு ஒரு வாட்டர் மாலிக்கல் எஸ்டரும் ப்ராடக்டாக கிடைக்கிறதா நீங்கள் சொல்கிறீங்க ஏன் சப்போஸ் இதில் ஒரு ஓஹெச்சும் இதில் ஒரு ஹைட்ரஜனும் பாண்டை பிரேக் பண்ணிவிட்டு போய் ஏன் ஒரு எஸ்டர் ப்ராடக்ட் கிடைக்கக்கூடாது ஒரு வாட்டர் மாலிக்கல் கிடைக்கக்கூடாதுன்றது நமக்கு தோணும் இல்லையா பட் அப்படி கிடையாதுன்றதை நம்ம இந்த எஸ் ஐசோடோபிக் ட்ரேசர் டெக்னிக் மூலிமா நம்ம ப்ரூஃப் பண்ணுறோம் அதனால் ஐசோடோபிக் ட்ரேசர் டெக்னிக் என்ன சொல்ல வரும் இதில் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ஐசோடோபிக் மாலிக்கல் ஐசோடோப்னால் நமக்கு தெரியும் இல்லையா சேம் அட்டாமிக் நம்பர் பட் டிஃப்ரெண்ட் மாஸ் நம்பர் ஐசோடோப்னு சொல்கிறோம் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா ஆக்சிஜன் ஆட்டம் இருக்காங்க இல்லையா இவருடைய மாஸ் என்னவாக இருக்கும்னு நினைக்கிறீங்க சிக்ஸ்டீன் தான் இருக்கணும் இல்லையா பட் இங்கே எயிட்டீனாக இருக்குது பாருங்கள் ஸோ எயிட்டீனாக இருக்கக்கூடிய ஒரு ஐசோடோபிக் எலமெண்ட் இருக்கக்கூடிய ஒரு ஆல்கஹால் இது ஓகேவா ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு ஆல்கஹால் எடுத்துக்கிறோம் ஒரு கார்பாக்சிலிக் ஆசிட் எடுத்துக்கிறோம் இவங்கள ரெண்டு பேரும் ரியாக்ட் பண்ண வைக்கிறோம் அப்படி ரியாக்ட் பண்ணும் பொழுது எந்த இடத்துல பாண்டு பிரேக் ஆகுது அப்படின்றத நம்ம ஸ்டடி பண்ண போகிறோம் ஆஸ் இஷ்யூவில் நான் என்ன செய்கிறோம் அப்படின்னா கான்சன்ட்ரேட்டு சல்ஃபரிக் ஆசிட் தான் இங்கேயும் நம்ம என்ன செய்கிறோம் கேட்டலிஸ்ட்டாக யூஸ் பண்ணுறோம் ஓகேவா இப்போ பாண்ட் எப்படி பிரேக் ஆகுதுன்னு சொல்கிறோம் இங்கே இருக்கக்கூடிய ஒரு ஹைட்ரஜனும் இங்கே இருக்கக்கூடிய ஒரு ஓஹெச்சும் பாண்டு பிரேக் பண்ணுறாங்க ஏன்னா ஆல்கஹாலில் இருக்கக்கூடிய ஓஹெச் பாண்டு கிளிவெஜ் பற்றி தான் நம்ம ஸ்டடி பண்ணுறோம் அப்படி தான் ஆகுதுன்றதை நம்ம ப்ரூஃப் பண்ண போகிறோம் ஸோ என்
ஹச் டூ ஓ இருக்காங்க பாருங்க அதில் எயிட்டின் வந்திருப்பாங்க அந்த ஐசோடோபிக் எலமெண்ட் எங்கே இருப்பாங்க இந்த வாட்டரில் இருந்திருப்பாங்க புரியுதா இங்கே இருக்கக்கூடிய இந்த ஹைட்ரஜனும் இந்த ஓஹச்சி கம்பைன் ஆகி வாட்டராக ப்ரொடியூஸ் ஆகும் பொழுது அதில் வந்து நமக்கு இந்த ஐசோடோபிக் எலமெண்ட் இருந்திருக்கும் இப்போது இந்த ஐசோடோபிக் எலமெண்ட் எந்த மாலிக்குள் இருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லி நம்ம இந்த ஐசோடோபிக் ட்ரேசர் டெக்னிக் இருக்கு இல்லையா அந்த இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் இருக்கு இல்லையா அது மூலிமா நம்ம ஆய்வு பண்ணி ரிசர்ச் பண்ணி நம்ம இந்த ஐசோடோபிக் எலமெண்ட் வாட்டரில் இருக்காங்களா அல்லது எஸ்டரில் இருக்காங்களா அல்லது எஸ்டரில் இருக்காங்களா அப்படின்னு சொல்லி நம்ம டிட்டர்மின் பண்ண முடியும் ஸோ அந்த பேசிஸில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா நமக்கு எப்படி இருக்குது பெரும்பாலும் கிளிவேஜ் இந்த மாதிரியான ப்ராடக்ட் தான் கிடைக்கிது அதாவது நம்ம இந்த ஐசோடோபிக் ட்ரேசர் டெக்னிக் படி பார்க்கும் பொழுது எஸ்டரில் இருக்கக்கூடிய ஆக்சிஜனில் தான் ஐசோடோபிக் எலமெண்ட் இருக்கே தவிர வாட்டரில் கிடையாது பட் நம்ம என்ன இமேஜின் பண்ணுறோம் சப்போஸ் இப்படி இருந்திருக்கலாம்னு திங்க் பண்ணுறோம் ஏன்னா ஆசிடில் இருக்கக்கூடிய ஒரு ஓஹச்சும் சப்போஸ் இதில் இருக்கக்கூடிய ஒரு ஹைட்ரஜனும் ஆல்கஹாலில் இருக்கக்கூடிய ஒரு ஓஹச்சும் பாண்டு கிளிவேஜ் ஆகியிருந்தால் ஏன் நமக்கு எஸ்டர் ப்ராடக்ட் கிடைச்சிருக்க கூடாது அப்படின்னு நம்ம நினைக்கிறோம் இல்லையா பட் அப்படி இல்லைன்றது தான் நம்ம இந்த இடத்துல ப்ரூஃப் பண்ணுறோம் எப்படின்னா எஸ்டர்பிகேஷன் ரியாக்ஷனில் இந்த ஐசோட்ரபிக் ட்ரேஸ் டெக்னிக் மூலிமா நம்ம பார்க்கும் பொழுது பெரும்பாலும் பெரும்பாலும் இல்லை முழுசாகவே பார்த்தீங்க அப்படின்னா நமக்கு எஸ்டரில் தான் எப்படி இருக்குது இந்த ஐசோட்ரபிக் எலமெண்ட் ஆக்சிஜன் ஆட்டம் இருக்காங்க இல்லையா அவங்க இருக்காங்க சரியா ஸோ எதுக்கு சொல்ல வரும் அப்படின்னா இந்த ஐசோட்ரபிக் ட்ரேஸ் டெக்னிக்ன்று தெரிஞ்சுக்கோங்க சப்போஸ் உங்களுக்கு ஒன் மார்க்கில் வரலாம் எப்படி நம்ம இதை கன்ஃபார்ம் பண்ணுறோம் அப்படின்னா இப்படி தான் சரியா நெக்ஸ்ட்டு அசைலேஷன் அசிட்டைலேஷன் என்னன்னு சொல்லி அடுத்து பார்க்கலாம் அசைலேஷன் அண்டு அசிட்டைலேஷன் ரியாக்ஷன் பற்றி பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட் நம்ம அசைலேஷன் ரியாக்ஷன் பார்த்துருவோம் அசைலேஷன் ரியாக்ஷனில் பார்த்திங்க அப்படின்னா ஒரு ஆல்கஹால் கூட அசைல் குளோரைடு ரியாக்ட் பண்ண வைக்கிறோம் அசைல் குளோரைடு அல்லது எத்தனாயில் குளோரைடுன்னு சொல்லுவாங்க காமனாக நம்ம இதை அசைல் குளோரைடுன்னு சொல்லலாம் சிஹெச் த்ரீ சிஓசிஎல்ல எத்தனால் கூட ரியாக்ட் பண்ணும்பொழுது பிரிடின்னு நம்ம இந்த இடத்துல நம்ம கேட்லிஸ்ட் ஆய்ஸ் பண்ணுறோம் பிரிடின் யூஸ் பண்ணலாம் அல்லது டைமத்தில் அணில் என்று இருக்கு இல்லையா இவங்களோட நம்ம இந்த இடத்துல கேட்லிஸ்ட் ஆய்ஸ் பண்ணலாம் நமக்கு என்ன ப்ராடக்ட் கிடைக்கும்னு பார்த்தீங்கன்னா இதில் இருக்கக்கூடிய இந்த சிஎலும் இதில் இருக்கக்கூடிய இந்த ஹைட்ரஜனும் அதாவது ஆல்கஹாலில் இருக்கக்கூடிய ஓஹச்சில் இருக்கக்கூடிய பாண்டு கிளிவேஜ் ஆக்சிஜனுக்கும் ஹைட்ரஜனுக்கும் இடையில என்ன ஆகுது உங்களுக்கு பாண்டு கிளிவேஜ் ஆகுது இங்கே இருக்கக்கூடிய சிஎல் ஸோ ஹச்சி சிஎல்லாம் எலிமேட் ஆகிடுறாங்க நமக்கு என்ன ப்ராடக்ட் கிடைக்கும்னு நினைக்கிறீங்க எத்தனை சிட்டாக இருக்கும் இல்லையா சிஹெச் த்ரீ சி டபுள் பாண்ட் ஓ தென் ஓ சி டூ CH2, CH3. CH2, CH3. அல்லது சி டூ ஹெச் ஃபைனு போட்டுக்கலாம் ஓகேவா சிஹெச் டூ சிஹெச் த்ரீ இது நமக்கு கிடைக்கக்கூடிய ப்ராடக்டாக இருக்குது இது எத்தில் அசிட்டேட்னு சொல்கிறோம் தென் ஒரு ஹச்சி சியல் நமக்கு லிமிட் ஆகிடுறாங்க ஓகேவா நெக்ஸ்ட்டு இங்கே பாருங்களேன் இது அசைலேஷன் ரியாக்ஷன் அசைல் குளோரைடு யூஸ் பண்ணும்பொழுது நம்ம அசைலேஷன் ரியாக்ஷனும் சொல்கிறோம் சப்போஸ் அசிட்டிக் அன்ஹைட்ரேட் யூஸ் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா இது ரெண்டு இருக்கு இல்லையா இது வந்து நம்ம அசிட்டைலேஷன் சொல்கிறோம் இதை நம்ம அசிட்டைலேஷன் சொல்கிறோம் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க அசைலேஷன் இது இது ரெண்டும் அசிட்டைலேஷன் ரியாக்ஷனுக்கு ஒரு எக்ஸாம்பிள் அசிட்டிக் அன்ஹைட்ரேட் யூஸ் பண்ணுறேன் எத்தனால் கூட ரியாக்ட் பண்ண வைக்கிறோம் ஓகேவா பீரியடின் தான் அந்த இடத்துல நம்ம யூஸ் பண்ணுறோம் கேட்லிஸ்ட்டாக என்ன மாதிரி நமக்கு ப்ராடக்ட் கிடைக்கிது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இங்கே இருக்கக்கூடிய ஒரு ஹைட்ரஜன் ஆல்கஹாலில் இருக்கக்கூடிய ஒரு ஹைட்ரஜன் பாண்டு பிரேக் ஆகிறார் ஆக்சிஜன் ஹைட்ரஜனுக்கு பாண்டு கிளிவேஜ் ஆகுது தென் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி கிளிவேஜ் ஆகிறாங்க சிஹெச் த்ரீ சிஓஓ ஸோ சிஹெச் த்ரீ சிஓஹெச் அசிட்டிக் ஆசிடை எலிமினேட் ஆகிறாங்க அசிட்டிக் ஹண்ட்ரைட்ரேட் தான் நமக்கு இங்கேயும் நமக்கு என்ன ஆகுது ப்ராடக்டாக கிடைக்குது ஓகேவா எத்தில் அசிட்டேட் ஓகேவா எத்தில் அசிட்டேட் நமக்கு ப்ராடக்டாக கிடைக்குது சிஹெச் த்ரீ சி டபுள் பாண்ட் ஓ பாண்ட் ஓ சிஹெச் டூ சிஹெச் த்ரீ எத்தில் அசிட்டேட் ஆகிடுவாங்க தென் சிஹெச் த்ரீ சிஓஓஹெச் அசிட்டிக் ஆசிட் வெளியில் வந்துடும் புரியுதா சிஹெச் த்ரீ சிஓ ஓ சிஹெச் டூ சிஹெச் த்ரீ வந்துட்டாங்களா அசிட்டிக் எத்தில் அசிட்டேட்டாக வந்துட்டாங்களா தென் ஒரு அசிட்டிக் ஆசிட் வெளியில் எலிமினேட் ஆகிட்டாங்க பாருங்கள் புரியுதா நெக்ஸ்ட் இங்கே பாருங்களா ஒரு சாலி சைலிக் ஆசிட் யூஸ் பண்ணுறோம் சாலி சைலிக் ஆசிட் அசிட்டிக் அன்ஹைட்ரேட் கூட தான் ரியாக்ட் ஆகிறது ப்ரெசன்ஸ் ஆஃப் ஹைட்ரோக்ளோரிக் ஆசிடில் கேட்லிஸ்ட் ஆய்ஸ் பண்ணுறோம் இங்கே நம்ம ஹைட்ரோக்ளோ அச்சிசியல் தான் இங்கே கேட்லிஸ்ட் ஆய்ஸ் பண்ணுறோம் இங்கே நமக்கு எப்படி ப்ராடக்ட் வருது அப்படின்னு
ஓகேவா இது நமக்கு அசிட்டிக் ஆசிடாகவும் சப் ப்ராடக்ட் கிடைக்குது இதை நம்ம என்ன இப்போ காமனாக நேம் என்ன சொல்கிறோம் அப்படின்னா ஆஸ்பிரின்னு சொல்லுவோம் ஆஸ்பிரின்னு சொல்லுவோம் அல்லது அசிட்டைல் சாலிசைலிக் ஆசிட் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அசிட்டைல் சாலி சைலிக் ஆசிட் அப்படின்னு சொல்லலாம் ஓகேவா இந்த ஆஸ்பிரின் வந்து உங்களுக்கு பெரும்பாலும் தெரிஞ்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் சப்போஸ் இந்த பிபி டேப்லெட்லாம் யூஸ் பண்ணுறது உங்களுக்கு வீட்டில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா உங்கள் பேரண்ட்ஸ் சொல்லுது கிராண்ட் பேரண்ட்ஸோ ப்ரெஷர் டேப்லெட் யூஸ் பண்ணுறாங்க அப்படின்னா இந்த மாதிரி ஆஸ்பிரின் காம்பினேஷனில் டேப்லெட் போடுறதுக்கு வாய்ப்பு அதிகமாக இருக்கும் ஈக்கோஸ்பிரின்னு சொல்லுவாங்க இந்த ஆஸ்பிரின் காம்பினேஷனில் இருக்கக்கூடிய இந்த டேப்லெட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ப்ரெஷரை குறைக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது பிளட் ப்ரெஷர் அதாவது விஸ்காசிட்டி ஆஃப் பிளட் இருக்கு இல்லையா அந்த குழகொழுப்பு தன்மையை குறைக்கிறதுக்கு இந்த ஆஸ்பிரின் ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குது இந்த ஆஸ்பிரின் சப்போஸ் அதிகமாக எடுக்கிறாங்க அப்படின்னா பிளட்டு கூட சில நேரத்தில் கிளாட் ஆகாமல் போகிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது ஏன்னா பிளட்டு ப்ரெஷரே உங்களுக்கு எப்படி எருது அதிகமாகுதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா பிளட்டுடைய திக்னஸ் இன்க்ரீஸ் ஆகும் விஸ்காசிட்டி அதிகமாகும் ஸோ விஸ்காசிட்டி அதிகமாகும் பொழுது உங்களுக்கு ஆட்டோமேட்டிக்காக ப்ரெஷர் அதிகமாகும் வெ வெசல் வெயினில் ஸோ அந்த விஸ்காசிட்டியை குறைக்கிறதுக்கு இந்த ஆஸ்பிரின் காம்பினேஷன் உங்களுக்கு ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்குது மெடிசனில் ஃபார்மகோட்டிக்கல்ஸ்லாம் நான் சொல்கிறேன் ஸோ இந்த ஆஸ்பிரின் மாலிக்குல ஸ்ட்ரக்சர் இப்படி இருக்கும் தெரிஞ்சுக்கணுன்றதுக்காக சொல்கிறேன் ஜஸ்ட் ஒரு ஒரு ஜென்ரல் நாலேஜுக்காக சொல்லணும் ஓகேவா ஸோ இப்படி தான் நமக்கு ப்ராடக்ட்ஸ் கிடைக்கும் இதை நம்ம அசிட்டைலேஷன் சொல்கிறோம் இந்த ரெண்டு ரியாக்ஷனும் இதை நம்ம அசைலேஷன் ரியாக்ஷனும் சொல்கிறோம் ஓகேவா இதோட நான் ஸ்டாப் பண்ணிக்கிறேன் ஸ்டெரிஃபிகேஷன் ரியாக்ஷனில் நெக்ஸ்ட் கிளாஸில் நம்ம கார்பன் ஆக்சிஜன் பாண்டு கிளிவேஜில் இருக்கக்கூடிய ரியாக்ஷன்ஸ் பற்றி பார்க்கலாம